Au Val d'Alos, pas question de tergiverser avec la sécurité en raison de fortes chutes de neige, fermeture de certaines pistes. Et effectivement, nous, de par les résultats des tirs préventifs d'avalanche qu'on a, qu a fait, donc les résultats qu'on a eus, les informations de Météo France, là on est en risque 5. Donc là on ferme euh, bah, toutes les remontées qui donnent accès aux pistes où il pourrait y avoir des avalanches euh, qui partiraient sur les pistes. Les skieurs doivent donc aujourd'hui se contenter des pistes situées en bas du domaine skiable. Aucune autre option n'est envisageable au vu des conditions météo. On peut passer parce qu'on a une, des conditions avec du vent en altitude, hein, forte chute de neige, un risque 5. Donc prudence et rester sur les pistes qui sont ouvertes. Et dès demain matin, vers, allez, vers midi, laissez-nous jusqu'à midi, on va tout sécuriser. Et ça va être clean. Pour autant, au PC Sécurité, le personnel s'active et des tirs préventifs d'avalanche se font à distance depuis ce bureau. On déclenche à l'aide de Gazex, c'est un système fixe euh, qui déclenche les avalanches par l'aide d'oxygène et de gaz, un mélange d'oxygène et de propane. Côté damage, là encore, les préparatifs vont bon train, dans les zones qu'ils permettent bien sûr, car la sécurité des personnels doit être aussi assurée, même si tout le monde pense déjà aux vacances. C'est ce qu'il nous fallait pour pouvoir ouvrir pour les vacances de février en toute sécurité. C'est parfait. Entre 50 et 70 cm de neige sont tombés et ces chutes devraient durer encore jusqu'à demain matin.